In un'altra lezione abbiamo visto come si può realizzare un alimentatore molto semplice, ovvero un convertitore da corrente alternata a corrente continua. Ovviamente il lavoro non finisce lì, avete visto che quello che otteniamo in uscita è una tensione pulsante fondamentalmente non stabilizzata e che per gran parte dipende dal carico che andiamo ad applicare al nostro alimentatore. Quindi quello che vogliamo vedere ora invece è come poter rendere questa tensione un pochino più stabile. Non stabile al 100% perché questo sarà un risultato abbastanza difficile però con una buona stabilità, nel senso potrà portarla ad una stabilità in cui, come dire, l'apparato la, che andremo ad alimentare non ne risentirà. Una, ci troveremo quindi nella condizione in cui eh, il nostro dispositivo, alimentato dal nostro alimentatore, funzionerà correttamente. Quindi immaginiamo di essere nella condizione in cui noi abbiamo, abbiamo visto, un generatore in corrente alternata, poi eh, generalmente un trasformatore con il quale abbassiamo la differenza di potenziali, anche detta tensione, poi avremo il nostro ponte a diodi e qua in uscita avremo il più e il meno. Okay? Dopodiché cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che potremo mettere in uscita dal ponte a diodi un filtro, quindi in generale un low pass filter, che può essere costituito da induttori e o condensatori, generalmente sono solo condensatori, quindi mettiamoci un condensatore tanto per ricordarci di cosa, di cosa stiamo parlando. Ancora in uscita avremo eh, sempre un più e un meno, ma Cosa succede? E fondamentalmente la tensione non è stabile, ok? Non è stabile in che senso? Avete visto, quello che succede è che eh, avremo una tensione che ondeggia on a una certa ondulazione intorno ad un valore medio. E questo dipende dal carico che andiamo ad applicare qui. Quindi qui noi andiamo ad applicare un carico, questo carico più è alto, cioè più corrente richiede, più l'ondulazione è marcata. Quindi quello che vogliamo fare è aggiungere un blocco qui, eh, ve lo disegno con un altro colore così ci capiamo di... E quindi andremo ad aggiungere un blocco qui che chiameremo regolatore, Reg, regulator in parola inglese o regolatore in italiano, scegliete un po' come preferite. Cosa fa questo blocco? Questo blocco tende a mantenere costante, cioè regola la tensione in modo tale che questa rimanga pressoché costante. Cioè, quello che noi vogliamo è avere, allora che colore prendo, per esempio, avere qua in uscita 13,8 volt per alimentare il nostro ricetrasmettitore, una radio, oppure vogliamo i 12 volt per alimentare una, un array di LED, oppure vogliamo eh, il 12 volt per alimentare un computer, 19 volt per un portatile, eh, qualunque altra tensione, l'importante è che sia nota quindi sia eh, predicibile e sia stabile nel tempo. Come si fa? Allora, voi forse eh, conoscete il diodo Zener. Il diodo Zener cosa fa? Eh, noi costruiamo un circuito con uno Zener, quindi andremo a disegnare il nostro Zener, e qui andiamo a misurare la nostra tensione. Qui applichiamo per esempio 12 V, qui mettiamo uno Zener da 5 V,1, quello che otteniamo qui in uscita è una tensione circa 5 volt. Okay? Perché? Perché lo zener funziona così. Allora, aff affinché eh, la differenza di potenziale, ve la disegno, questa qua, chiamiamola VI e questa VO, tensione di ingresso e di uscita, quindi la VO la metteremo qui, la VI qui. Allora, finché la VI segue questo andamento, quindi una retta che passa da 0 a un certo valore, okay? quindi potrà andare da 0 a 12 volt, 0,15, quello che volete. Okay? Quindi la VI, la VO invece, grazie al, alla presenza di questo resistore, ve la disegno in uh, verde, ok, quindi R, cosa succederà? La VO sarà semplicemente pari alla mia VI 
fino a quando? Fino a quando non arrivo a questi 5 volte circa. Dico 5 volte circa perché uno 0 da 5 1 comincia a condurre un pochino prima, ok? Quindi che succede? Noi andiamo a scrivere l'equazione che definisce un po' questo semplice circuito. E quindi che co cosa possiamo scrivere? Qui ci sarà una corrente I, quindi qui avremo una caduta V di R. Quindi la nostra V di R sarà semplicemente pari ad R per I. Ma I chi è? Allora, immaginiamo di avere non solo lo zener, ma immaginiamo di avere di qua un, un carico, un certo carico, un, certo, uh, un altro resistore. Okay? Facciamo un piccolo esempio. Allora, che succede? Voi vedete questo diodo polarizzato in inversa, quindi dite, vabbè, non conduce, e eh sì, con calma, non conduce fino a che non arriviamo alla tensione di Zener, cioè a quella tensione per cui in inversa il diodo comincia a condurre. Quindi che succede? Succede che all'inizio, quando siamo a un volt, mezzo volt, due volt, tre volt, questo qui è come se non fosse presente, quindi lo Zener non è influente nel nostro circuito. Poi che succede? Quindi la corrente può fluire solo attraverso questo primo resistore e attraverso questo resistore del carico. Quindi qui avremo l'effetto di un partitore resistivo a tutti gli effetti. Quindi la tensione di uscita in questo caso chi sarà? Noi la possiamo scrivere come la VO uguale a chi? A RL fratto R più RL. Quindi sarà una frazione della nostra RL della nostra V, qui manca V. Quindi quello che otterremo è che la nostra tensione di uscita, adesso qui la disegno meglio, sarà una cosa di questo tipo. Ok? Cioè avremo una pendenza diversa perché supponiamo che i due resistori siano uguali, quindi VO è semplicemente pari ad un mezzo V, cioè se RL è uguale ad R, qui avremo che VO è semplicemente pari ad RL, ok? Fratto RL più RL per VI, quindi è uguale a 1 diviso, anzi, poi la faccio tutti, RL diviso 2 per RL, questi li cancello, quindi è uguale a un mezzo VI. Quindi, adesso qui non è in scala, però capite bene quindi che la tensione di uscita segue direttamente la tensione di ingresso a meno di un fattore di scala pari a un mezzo. Molto semplice. Poi che succede? Arriviamo qui ad avere eh, 5 volte. A questo punto il diodo Zener conduce. Conduce e che cosa fa? Lui in pratica fa passare un'altra corrente. Quindi avremo oltre la corrente nel resistore di carico anche una corrente I di Z sullo zener, che andrà ad aumentare la caduta su questo resistore e quindi fisserà la tensione di uscita 5 volte, ecco perché si spiana. Ok, quindi avrete, che in realtà non sarà un, con un angolo, ma sarà una cosa abbastanza più soft, okay? quindi ci sarà una curva, una, una certa pendenza che cambia, e, e quindi l'effetto dello zener è questo. Fino a che non arriviamo alla tensione di zen, dello zener, la tensione di uscita cresce proporzionalmente all'ingresso, però una volta arrivati lì, la tensione dell'ingresso, vedete, può continuare a salire quanto vuole, ma qui non ci cambia più nulla. La tensione di uscita rimane fissata. Quindi un primo stabilizzatore molto molto semplice si può fare con un diodo zener. Quindi se noi abbiamo... Uh, ve la disegno vabbè così non importa la prendiamo in blocco così riprendiamo quella sopra se noi abbiamo la nostra qui la tensione in ingresso a, al nostro stabilizzatore che andrà così noi che facciamo? ci mettiamo nella condizione di lavorare qui sotto se questi sono 15 volt noi ci mettiamo nella condizione di volere una tensione a 12 volte e quindi cosa facciamo? Creiamo un circuito tipo questo in cui la tensione di Zener sia 12 volte. In questo modo tutto questo eccesso di tensione qui, tutta questa parte eccedente, andrà a cadere, andrà a cadere 
sul resistore che è messo fra l'ingresso e lo zener. Quando eh, il carico però supera un certo valore, che cosa succede? Succede che, facciamo, facciamolo con un esempio che lo capite meglio, allora supponiamo che io voglia, così lo proviamo proprio a dimensionare, allora supponiamo che io voglia 12 volt, quindi io ho la mia V di Z 12 volt, ho la mia V di ingresso, quindi questa qua è la V di I, questa qui che ho disegnato all'inizio, pari a 15 volt, supponiamo adesso sia fissa 15, dopo i valori si possono adattare. Allora che succede? Io faccio, faccio un primo discorso, supponiamo eh, che il mio carico sia noto, ok? Sia noto nel senso che io dico, ok, applico un eh, carico che richiede 10 mA, ok? Per esempio, quindi avrò, facciamo anzi un conto, vabbè, 10 mA ci sta bene, quindi abbiamo quindi la IDL uguale 10 mA. Ragazzi, sto improvvisando, eh? non è che sono tutte cose preparate. Quindi, 10 mA significa che la mia RDL, fate, fate conto molto semplicemente, avremo 12 volt 10 mA, legge di Ohm, V uguale R per I, ve la riscrivo, così non ci devono essere dubbi. Ricavo la R, quindi divido V per I, quindi 12 diviso 0,01, cioè moltiplico per 100, quindi viene 1200 Ohm. Ok, ci siete? Mettete due zeri qui e il discorso è fatto. Quindi il mio resistore di carico è 1200 Ohm. Però che succede? Io devo avere questi 10 mA anche attraverso questo resistore, perché io voglio 12, non ne voglio 15. Quindi la mia R la calcolerò come? Prendendo la differenza 12, 15 meno 12, 3, quindi 3 volte, diviso 0,01 e mi farà 300 ohm. Ok? E dite, vabbè, fin qui io ho ottenuto con un partitore resistivo eh, il mio 12 volte, quello che mi serve, e sono a posto. Bene, sì, ok. Ma supponiamo che il carico adesso non richieda più... 10 mA, ma il circuito sia ovviamente quello che eh, avete già calcolato, cioè avremo questo circuito con questa qui pari a 1200 e questa pari a 300. E questi non si cambiano, ok? Supponiamo quindi che adesso, per esempio, la mia eh, differenza di potenziale in ingresso, la mia VI non sia più 15 ma sia 17, 18 volte, qualunque altra cosa. Ok? Supponiamo che questa sia 18 volt. Ok? Quindi 18 volt. Allora andiamo a determinare la, uh, tutte le varie caratteristiche e vediamo se avremo ancora 12 volt. Io ho 18 volt applicati ad un partitore resistivo. Un partitore resistivo fatto così, dove ho 1200 e 300. Quindi la mia V ora sarà pari a chi? A 1200 fratto 1200 più 300. Allora, aspettate che prendo una calcolatrice. Allora, avremo 1200, eh, sì, manca la VI qui, mi dimentico sempre di metterla, VI, Quindi andiamo a fare il conto e otterremo 1200 diviso sotto fa 1500, viene 0,8, quindi 0,8 per 18 e questo mi dà 14,4 volt. Ok? Quindi immaginate che questo sia eh, lo scenario. Avete il livello minimo qui 15, il livello massimo 18. Ok? Questo è quello che succede. Con 15 volte voi avete dimensionato bene il circuito e avete i 12 volte che desiderate. Facile. Con 18 volte 14,4 ed è un problema. Allora che si fa? 
ci mette lo zener. Perché? Perché lo zener, una volta arrivato a 12 volte, lui lavora bene, lavora correttamente, ma se andiamo a, uh, come dire, sopra, 18, sopra 15 volte, per cui avevamo dimensionato questo partitore resistivo, lo zener comincerà a condurre e assorbirà l'eccesso di corrente tale da mantenere 12 volte qui. Cioè, noi vogliamo che la V-out sia uguale a 12 volt. Anzi, ve la disegno in un altro colore perché così vediamo che un'altra parte. Prendiamo verde. Ok. Io voglio V-out uguale a 12 ma V è uguale a uh, 18 e la R è uguale a 300 quindi che succede? che la I di R sarà pari a 18 meno 12 diviso i 300 ohm cioè sarà pari a guardate, 6 volt diviso 300 e che ci dà il valore di eh, 600 div 6 diviso 300, non mi voglio sbagliare, mi dà 0,02, cioè mi dà 20, giustamente, 20 mA. Ok? Quindi 20 mA, però io sul carico ne posso avere 12, perché io, come avete visto, 12 volt su un resistore da eh, 1200 mi danno 10 mA. Quindi questi altri 10 li devo far passare nello zener. Okay? Quindi la I di Z sarà pari a i 20, quindi la I di R meno la I di RL, cioè pari a 20 meno 10, uguale a 10 mA. Questa è la funzione del regolatore fatto con lo zener. Ok? È chiaro che eh, non possiamo esagerare perché se esageriamo con la richiesta di corrente lo zener si può bruciare lo zener magari sopporta mezzo watt un watt dipende da quanto è grande da quanto è dimensionato eh, per resistere da come è dimensionato per resistere facciamo però l'esempio contrario allora invece che eh, adesso variare la tensione manteniamo la costante magari a 15 come avevamo visto prima ma supponiamo che il carico diminuisca Okay, per una qualche ragione il carico diminuisca e quindi invece di essere immaginate per esempio di avere eh, una lampada okay, un qualcosa che viene adattato in base alla richiesta di luce nell'ambiente che cosa succede? se la mia allora cancelliamo facciamo un po' di spazio Supponiamo quindi che il nostro carico, per esempio, aumenti di impedenza, ok? Quindi richieda meno corrente. Quindi supponiamo che il nostro carico diventi, invece di 1200 ohm, 1500, ok? Quindi la nostra RL uguale a 1500 ohm. La VI rimane, per esempio, 15 volt, anzi facciamo 18 volt, ok? Io voglio sempre però 12 volte qua sul carico. Quindi se voglio VO, io la calcolo come? Come 1500 fratto 1500 più 300, quelli di prima, per 18, il che corrisponde ad avere 1500 diviso 1800 per 18 e ci dà 15 volte. Vedete che con un carico che assorbe meno corrente, ok, perché questo è diventato 1.500, io mi ritrovo una differenza di potenziale più alto. E allora che succede? Che lo zener di nuovo interverrà nel nostro circuito e che cosa farà? Siccome qui voglio 12 volt, io avrò... Allora, andiamo a fare un conto molto semplice. Allora, la corrente sul carico, la IDRL, sarà pari a chi? a 12 volt diviso 1500 ohm il che significa avere 12 uh, diviso 1500 8 mA quindi la corrente è scesa ad 8 mA però io qui voglio 12 volt 
Allora, se io facessi passare 8 mA su questo resistore, la VDR sarebbe pari a 300 per 0,008, cioè eh, 2,4 volt, giusto? Esatto, 2,4 volt. E quindi da 18 a 2,4 alla fine non arrivo a 12 volt, ma arrivo a 15,6 cioè 18 meno 2,4 uguale 15,6 volt e non va bene questo perché io ne voglio 12 e allora che, come si fa? si fa passare la corrente nello zener quanta se ne passerà? ce ne dovrà passare quindi la I di Z la calcoleremo come la I di R meno la I di, L, di RL cioè la I di R chi è? la I di R sarà 18 meno quanto voglio in uscita? 12 quanto ho di resistenza? 300 meno la I di RL che l'abbiamo calcolata sopra e questo farà, l'abbiamo visto prima, eh, 20 mA meno 8 mA uguale 12 mA. Okay? Questo è il modo in cui lo zener stabilizza la tensione in uscita. Caso opposto invece, se il carico assorbe troppa corrente, quindi il carico invece di essere da uh, 1500 ohm passa per esempio a, 1000, a 900 ohm, ok? Supponiamo quindi che RL diventi 900 ohm. E io voglio uh, sempre qui 12 volte in uscita, ok? Allora, io voglio 12 volte in uscita. Significa che la I di RL dovrà essere pari a chi? A 12 diviso 900, ovvero 12 diviso 900 uguale 13,3 mA, 3 periodico mA. Quindi abbiamo lì eh, una corrente un pochino, un pochino più alta, 13,3. Vediamo un po' che succede con 15 volt di, di ingresso pari a 12 volt, uguale 15, scusate. 15 volt di ingresso, io ho una caduta sul mio resistore, avevamo visto che con un resistore da 300 ohm io avevo uh, 10 mA sul resistore da 300 ohm. Ok? Invece con una V di 18 volt io avevo 20 mA sul resistore da 300 ohm. Ok? E questa qui la corrente, questa qui è la I di Z più la I di eh, RL. Allora guardate che succede. Nel primo caso 15 volt io posso avere 300, 10, 10, ohm, 10 mA su questi 300 ohm, ma il carico ne chiede 13,3, quindi il circuito non funzionerà, cioè il circuito non sarà in grado di erogare la corrente richiesta. Con 12 volt, 18 volt invece, io posso avere 12 volt sull'uscita perché il carico richiede solo 13,3 mA rispetto ai 20 che passeranno sul mio resistore. Questo significa che eh, quando utilizzate un circuito di stabilizzazione fatto su, um, per esempio, un, uno schema come questo, con una Zener, non potete, non potete dimensionare il circuito per una, una corrente e una tensione precise come la volete, come se non ci fossero Zener. Cioè, se io voglio 10 mA sul carico e 12 V, io non posso dimensionare il mio circuito in modo tale che lo zener non, non, non venga mai impiegato in realtà. Cioè devo considerare che la tensione in ingresso possa anche scendere sotto un valore minimo, ma comunque lo zener deve continuare a condurre. Quindi lo zener deve sempre condurre. Deve sempre condurre perché? Perché così se il carico chiede più corrente, nel caso peggiore lo zener smette di condurre e tutta la corrente che prima passava nello zener passerà nel carico. Se invece il carico richiede meno corrente, lo zener comunque potrà assorbire più corrente e stabilizzare l'uscita. Okay? Quindi così facendo riusciamo a 
come dire, a spostare un po' di corrente da uno all'altro ramo e a mantenere la differenza potenziale, questo nodo costante. Ma se questo ramo in una condizione non, non, non richiede corrente, e di qua su quello di destra, come cambiamo il carico, potremmo trovarci in una situazione critica, tipo questa qui. Ok, quindi noi dovremmo dimensionare il nostro circuito non con un resistore da 300 ohm, ma magari 250, 220, 270, un po' più basso, in modo tale da richiedere più corrente e quell'eccesso di corrente che non potrà essere inviato al carico lo manderemo allo zener. Così facendo si stabilizza entro un certo limite ovviamente con una discreta sicurezza. Poi è chiaro, eh, i zener così come altri dispositivi risentono un po' della temperatura, quindi non è che questo configurazione sia stabile al 100% avremo delle tolleranze avremo dei drift però funziona quindi questo è un primo modo per stabilizzare e questo si può utilizzare per ovviamente piccoli carichi se i carichi passano da 0 a 10 ampere da 0 a 5 10 20 50 ampere quindi con tanta variabilità diventa poi difficile stabilizzarlo perché quando abbiamo 50 ampere sul carico se il carico lo tolgo e qui 50 ampere devono passare nello zener e questo potrebbe essere un problema ok perché tutta quell'energia dissipata dove la mettiamo dove va a finire ok quindi questa è una prima soluzione una prima soluzione per ottenere un regolatore ovviamente qui abbiamo fatto i calcoli con 12 volts anziché 13 8 ma 13 8 è semplicemente un'altra tensione che possiamo in qualche modo gestire e la vedremo nella prossima lezione.